，那时候我喜欢你。你是上古英雄，一部上古史就是你的辉煌战功史。嗯，我那时还想过在你喜欢的科业上也用一用功。无奈你最喜欢的是佛理，我真就有心无力了。其实那个时候我一直不太明白，为何天天打打杀杀的人，还能将佛理习得通透。后来有一日，我突然就琢磨明白了，那些成天挥剑杀人的人，也未必不能将佛理参得通透的。大抵啊，要把好的坏的，都见识到极致。内心还能包容天地的人，才能够将佛理参悟得如此通透吧。嗯，我还知道你喜欢钓鱼，可惜夫子没有安排这门课。小白，帝君，其实你是看穿我今日心情不好。才带我来过女儿节了吧？为什么？自从沈夜入府以来，我就像安兰惹一样，一直同他有书信往来。从这些信笺中，我能感受到安兰惹对沈夜的用心和爱的沉重。我为他感动，也为他难过。你不必陷得太深，小白。你不是阿兰惹，不必体会他的痛苦。我会尽快想办法让我们出去，你只管安心养好元神。出去后，我便娶你做我的帝后。帝后。在人相包了，我们去看看吧，好热闹的。哎，怎么这些人越走越快啊？帝君，啊，快点，帝君。人多混杂，当心受伤。来了来了，你知道吗？据说每到女儿节这夜的时候。就会出现一座雾女楼，传说这是上万年前天上掌管雾女星的雾女君赠给比翼鸟族一位王子的定情物。哦，是。嗯，可惜比翼鸟一族从不与外族通婚，所以两人只能相识却无缘相守，只留下这座雾女楼，每年女儿节的时候出现在这里。嗯。你怎么了，帝君？没什么。后来呢？后来呢？这里就变成了姑娘们登高向心爱的男子抛洒香包的地方
。若心上人自楼下经过，姑娘们便将香包扔到他身上。那男子如果收下了香包，便会陪他一夜畅游。说好了，以后若有人向你抛洒香包的话，你千万不能收，因为你是有主的。你笑什么？我说的你可听清了？听清了，不接香包已经有主了。嗯，为了以防万一，把这个带上吧。我觉得，脸红成这样，你应该比我更需要这个吧。走。是外地来的吧？你怎么知道的？会在今夜将心上人领来此处，多半是外来的。这该如何取掉？这取不下来。我的香包可是要和我共度良宵的。小白，你在这里等我。